Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Try nating mag-solve ngayon ng mga problems na may kinalaman sa sets at gamitan natin ito ng Venn Diagram. Ano ba yung Venn Diagram? Venn Diagram ay visual representation ng isang set. Okay? So, upisahan na natin. So, in a college, 200 students are randomly selected. 140 like tea, 120 like coffee, and 80 like both tea and coffee. Okay. So, umpisahan natin yung pag-drawing ng Venn Diagram natin. Ang Venn Diagram natin ay ginagabitan natin ng rectangle. So, dito, kabilang yung universal set. Yung kabuang pinag-uusapan natin ngayon. No? So, base sa problem, ang sabi niya, ang kabuang total daw ng estudyante na meron tayo ay 200. So, pag ako kasi nagsisolve ganito yung ginagawa ko, nilagyan ko ng palatandaan. Sa buong yan, dapat 200. And then, ilang grupo ba ang meron tayo? Kung mapapansin nyo, merong dalawang grupo. Grupo na mga mahilig sa tea at grupo ng mahilig sa coffee. So, kung may dalawang grupo, dapat meron kang dalawang circle na idodraw. Okay, so ito yung circle na para sa tea at ito yung circle na para sa coffee. Ngayon, ilan lahat yung mahilig sa tea? Ang sabi ay 140. Ilan lahat yung mahilig sa coffee? Ang sabi ay 120. Okay, so meron na tayong palatandaan. Sa buong circle na yan, dapat ang total niya na ay 140. Sa buong circle na para sa coffee, ang total niya dapat ay 120. Pero may dagdag siyang binigay na given. Eto. 80 person o 80 students daw ang mahilig sa parehas na tea at coffee. Saan ba yung parte na parehas na nasa tea at nasa coffee? Di ba itong part na to? Okay. So, dan natin ilalagay yung 80 na nabanggit. Okay. So, kung sa buong circle na to, 140 ang total, sabi kasi tia, ang mahilig sa tea ay 140, ilan ang kulang mo? May 80 ka na eh sa gitna. Ilan yung kulang mo para maging 140 siya? 60, tama? Okay. So, sa, sa kabuuan, ang mahilig sa coffee ay 120. May 80 ka na. Ilan pa yung kulang mo? 40. Okay. So, pwede na tayong mag-umpisang magsagot ng mga questions. A. How many students like only tea? Or how many students like tea only? So, ito yung portion na para sa tea. etong 60 na to, at itong 80 na to, magkaiba sila, tama? Yung 80, mahilig sa tea at sa coffee. Pero ano tong 60 na to? Sila yung mahilig sa tea lang. Tea only. Okay, so the answer here is 80, ay 60 students. Okay, second question. How many students like only coffee? Ayan, tignan mo yung mga numbers na yan. Saan sila pumapasok? Itong 80, nasa gitna siya. So, hindi yan coffee lang. Pero itong 40, dito lang siya kabilang sa C. So, ibig sabihin, 40 students ang mahilig sa coffee. Next question tayo. How many students like neither tea nor coffee? Ano ba yung sabihin ng salitang neither? Diba pag sinabing neither, wala siyang gusto. Hindi niya gusto ang tea, hindi niya gusto ang coffee. Pero sa, dito sa mga circles natin, saan dyan kabilang yung neither? Wala siyang hilig sa tea, so hindi siya para dito. Wala rin siyang hilig sa coffee, so hindi siya para dito. In short, nasa labas siya ng circle. Pero nasa loob siya ng universal set natin. Paano natin malalaman yung bilang na yun? Ito yun. So sa loob ng circle, ilan tao ang meron tayo? 60 plus 80 plus 40. Pag in natin, this is 180. Eh yung batang in-interview ay, o yung students na randomly selected ay 200. So, ibig sabihin, merong 20 na nasa labas ng ating circle. So, ang tamang sagot, how many students like neither tea nor coffee? So, the answer is 20 students. Next. How many students like at least one of the beverages? At least one. So, ang pinakmababa ay one. Maaring mas mataas pa sa 1. Sino-sino ba yung mga yon? Ito yon, Itong part na to. Ilan lahat sila? So, na-add na natin. 
So the answer is 180 students. Okay, that's our first example. Let us have another problem. In a class of 50 students, each of the student passed either in math or in science or in both. 10 students passed in both and 28 stood, uh, passed in science. How many passed in math? Okay, so gawin natin yung ginawa natin kanina. Draw tayo ng rectangle. Sa buong rectangle na yan, dapat ang total mo ay 50. Kasi 50 daw yung bata na or students na nasa loob ng klase. Again, ilang grupo ang meron tayo? Dalawa. Ang pinag-uusapan lang kasi dyan, math at saka science. Okay. So, sabi, 10 students passed in both. Ito yung first given natin, nasulat na natin siya sa Venn diagram natin. Ito yung second given natin. Lagay natin siya sa Venn diagram natin. So, 10 students passed in both. 10. Okay? And then, 28 passed in science. Saan yung science? Ito yung science. 28. Okay? So, ibig sabihin ko, may 10 na ako dito. Ilan pa ang kulang ko para mabuo ko yung 28? 18. Tama? Okay. Next. Find how many passed in math. Okay? So, meron na tayong 28 dito. 28 na yung bata natin dito. E ang sabi, 50 students ang meron tayo. At ang sabi pa, each of the student passed either in math or in science or in both. So, in short, wala daw bumagsak. So, kung dito, 28 na yung batang meron ka, ilan pa yung kulang mo para mabuo mo yung 50? Okay. So, 50 minus 28 is 22. Okay? So, ito ay 22. Balikan natin yung tanong kanina. Find how many passed in math. Ang isasagot ba natin dyan ay 22? No. Kasi yung 22, pumasa sila sa math lang. Pero etong 10 na nandito sa gitna, Pumasa din sila, yun nga lang, sa math at sa science. So, kung sasagutin natin yung tanong, find how many students passed in math, add natin tong dalawang nandito. So, 22 plus 10 is equal to, is equal to 32. So, the answer is 32 students. Okay. Last example. In a school, all the students have Facebook or Instagram or both. 300 students have Facebook. 270 students have Instagram. Kulang na salit ng have. Okay. And 120 students have both. So, find. Bago natin sagutin yung mga tanong na yan, let's draw our Venn diagram. So, draw tayo ng rectangle representing our universal set. Ilang grupo ulit ang meron? So, in this case, meron na namang dalawang grupo. Una, Yung mga merong Facebook, pangalawa, Facebook, pangalawa, yung merong Instagram. Okay? So, ang sabi, 300 ang merong Facebook. At sa Instagram naman ay 270. At 120 daw ang merong Facebook at Instagram. Okay. So, kung ito ay 120 na at ang kabuang circle ng Facebook ay 300, ilan ang kulang natin? Di ba 180? Kasi 180 plus 120 is 300. What about in Instagram? Kung may 120 na dito sa part na to, ilan pa yung kulang natin para mabuo natin yung 270? Di ba 150? Okay. So, try nating sagutin yung tanong. Letter A. The number of students who have Facebook only. Ito yung circle o yung set na para sa Facebook lang. Ngayon, itong portion na to, kabilang siya sa Facebook, oo. Pero kabilang din siya sa Instagram. So, hindi yan yung bilang na hinahanap natin. So, the correct answer is 180 students. Next. 
the number of students who have Instagram only. Ito yung circle na para sa Instagram. Pero itong number na to, gaya na sabi ko kanina, ay hindi siya Instagram lang. Kasali din siya sa circle ng Facebook. So, hindi yan yung bilang na hinahanap natin. So, correct answer here is 150 students. And what is the total number of students in a school? Ito ba yung dapat nating i-add? No. Kasi may part na common sa kanilang dalawa. Parehas na nasa kanilang dalawa. So, ito ang i-add natin. 180 plus 120 plus 150. Okay? So, ang sagot ay... 450 students ang nasa school na pinag-uusapan natin. Okay, so that's all. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.